আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম ডিসেম্বরের একুশ তারিখে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে কেন্দ্রীয় অয়েল মিনিস্টারকে তাতে আমি লিখেছিলাম যে অয়েল এবং ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন আমাদের বারাসাতে অশোকনগর হাবড়া এদিকটা অশোকনগরে বিশেষ করে তারা যে তেলের হদিস পেয়েছেন এবং সেই তেলের হদিসটা কাজে লাগিয়ে এবং আমাদের এখানে যেহেতু নিয়ারেস্ট হলদিয়া রেফিনারি রিফাইনারি আছে আইওসিএলের এবং তাদেরও ইন্টারেস্ট আছে আমরা মনে করি যে অশোকনগরের সাথে এটা কানেক্ট করে যদি আমরা করতে পারি এই ডিসকভারি যেটা হচ্ছে তেলটা আবিষ্কার হচ্ছে অনেকটা তেল পাওয়া গেছে অশোকনগর এবং তার আশেপাশে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বিগ ইন্ডাস্ট্রি মাইক্রো অ্যান্ড স্মল ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড মিডিয়া মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস এবং এটা থেকে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস যেমন হবে অ্যান্সেলার ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে হলদিয়াতে রিফাইনারি তৈরি হবে এগুলো সব হতে পারে তো এটাই আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ রিসিভড এ প্রপোজাল ফ্রম ও এনজিসি ফর সেটেলমেন্ট অফ অ্যারাউন্ড ফর্টি একার্স অফ স্টেট গভর্নমেন্ট ল্যান্ড ফর ইনস্টলেশন ইনস্টলেশন অফ কুইক প্রোডাকশন সিস্টেম উইথ গ্রিন বেল্ট এরিয়া অ্যান্ড অ্যালাইড ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যানাদার অ্যাপ্লিকেশন ফর ল্যান্ড ফর থ্রি ইয়ার্স টেম্পোরারি অকুপেশন ইন টু ইটস আনকামিং আপকামিং এক্সপ্লোরেটারি লোকেশনস ইন ব্যারাকপুর ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ নর্থ চব্বিশ পরগনাজ অলসো বিন রিসিভড বারাসাত এই অশোকনগর এবং ব্যারাকপুরেও আছে কিছুটা সুবিধে সুযোগ সেই জন্য আমরা বলেছি যে স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ ভেরি হ্যাপি টু প্রোভাইড রিকোয়ার্ড ল্যান্ড ফ্রি অফ কস্ট ওরা বলেছিল টাকা দেবে আমার টাকার দরকার নেই তুমি আমার এখানে ইন্ডাস্ট্রি করো আমি টাকাটা দেবো ল্যান্ডে যা টাকা লাগবে ল্যান্ড যা লাগবে আমরা দেবো তোমরা শুধু ইন্ডাস্ট্রিটা করো যেহেতু তেল পাওয়া গেছে এটা তো নয় যে তোমরা আজকে ইচ্ছা করে করছো তেল পাওয়া গেছে বলে প্রবিশন আছে এবং এটা চলছে অনেক দিন ধরে আপনারা জানেন তিন বছর চার বছর ধরে এটা হচ্ছে এবং এই মানে ডিসকভারিটা করবার জন্য স্টেট গভর্নমেন্ট পুরো হেল্প করেছি আমরা এটা আমরা খুশি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট আমরা একসাথে কাজটা করতে পেরেছি আমরা খুশি এখানে আমাদের স্টেটের ভূমিকাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সুতরাং আমরা মনে করি যে এই কাজটার ব্যাপারে আমরা টোটাল ফুল ফ্লেসেড কোঅপারেশন করছি এবং তাড়াতাড়ি প্রজেক্টটা যাতে শুরু হয় তার জন্য আমরা আবেদন করেছি এবং তিনশো মানুষ আছেন যারা ওখানে আছেন তাদের জন্য স্পেশাল রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ এবং একটা করে চাকরির ব্যাপারও আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে অলরেডি রিকোয়েস্ট করেছি আমার যতটা মনে হয় আপনাদের কাছে যেটা আমি জানতে পেরেছি মানে এবং আমাদের যেটা রিকোয়েস্ট আছে আমাদের রিকোয়েস্টের অনুযায়ী আমি আপনাদের বলছি আপনারা একটু প্লিজ দয়া করে লিখে নিন ডিসকভারি অফ ওয়েল রিজার্ভ রিজার্ভার্স ইন অশোকনগর ওয়ান ইজ অনলি এ বিগিনিং and more such success in the near future will help reducing import of oil and making west bengal the future energy destination amra bolchi future energy destination oil export korar jonno ei jaga ta ke beche newa hok jehetu tel paoa geche ar jehetu holdia refinery amar ekdom kache ache ebong tarao interest show koreche এর আগেই আপনারা জানেন দেওচা পাঁচবি আমরা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট কোল বেল্ট পেয়ে গেছি কোল মাইন্স যেটা আস্তে আস্তে সার্ভে হচ্ছে যেটা আস্তে আস্তে কাজ শুরু হবে যেখানে শুধু গভর্নমেন্টের ল্যান্ড কেউ কোনো বসতি নেই সেই জায়গাটা আমরা প্রথম করব তারপর আমরা আস্তে আস্তে চাকরি দিয়ে ল্যান্ডের পরিবর্তে ল্যান্ড দিয়ে আমরা কথা বলে নিই আদিবাসী ভাই বোনেদের বা আবার কিছু মুসলিম ভাই বোনেরা আছে কথা বলে নিয়ে তারপরে করব ওটা এখন দেরি আছে যেটা জমি যেটা করলে জমি একটু নিতে হবে না সেটা আমরা ফার্স্ট চালু করব কিন্তু সেটা চালু করার আগেও ক্ষতিপূরণ প্যাকেজটা আমরা দিয়ে দেবো দু এক দিনের মধ্যে আপনাদের কাছে যাতে টোটালটা তাদের ফিউচার প্ল্যানিং কি থাকবে সেটা দিয়ে দেবো সেরকম এখানে মাত্র তিনশো জন আছে তাদের জন্য বলেছি আমরা বেঙ্গল বেসিন যেটা আছে এটা মনে হচ্ছে এটা এখন ধরুন গ্যাস মাপ ইন দ্য ওয়ার্ল্ডে চলে আসবে দেউচা পাঁচমিটা যেমন আমার কোল বেল্ট হিসেবে ওয়ার্ল্ড ম্যাপে চলে আসবে তেমনি আমার এনার্জি সেক্টর হিসেবে অয়েল এনার্জি সেক্টর হিসেবে এই অশোকনগর এবং পরে ব্যারাকপুর এই জোনটা এবং হলদিয়া রিফাইনারি মিলে একটা ওয়ার্ল্ড গ্যাস ম্যাপে চলে আসবে এটাও আমরা একটা রিকোয়েস্ট করেছি এছাড়াও কারণ অলরেডি ওএনজিসি আমি যেটা শুনেছি গভর্নমেন্ট থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে 
যে ওএনজিসি অলরেডি এখানে তিন হাজার তিনশো একষট্টি কোটি টাকা খরচা করেছে ফর বেঙ্গল বেসিন কারণ এটাই কিন্তু ওদের নবতম আবিষ্কার গত তিন চার বছর করবার পরে সাকসেসফুল হয়েছে সায়েন্টিস্টরা আমি তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ওএনজিসির পক্ষ থেকে ফার্দার দু বছরে আরও চারশো পঁচিশ কোটি টাকা ইনভেস্ট করার কথা আছে আমার মনে হয় এর ফলে লোকাল ওয়ার্কাররাও চাকরি পাবে যারা স্থানীয় মানুষ জমি দেবে তারা চাকরি পাবে যারা স্থানীয় মানুষ ধরুন ঘরবাড়ি ছেড়ে যাবে নিশ্চয়ই ঘরবাড়ি পাবে তার পাল্টা বা চাকরি পাবে এবং অ্যান্সিলারি ইন্ডাস্ট্রি একে এটাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে অশোকনগর আমাদের নিজেদেরও অনেক জায়গা আছে এবং হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা যেহেতু আমাদের ক্রুড অয়েলটা মানে ইম্পোর্ট করে তাদের ডিফাইনিং ক্যাপাসিটি আছে অফ এইট মিলিয়ন পার টনস পার অ্যানাম এইট মিলিয়ন টনস পার অ্যানাম হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের পার অ্যানাম আমাদের এইট মিলিয়ন টন পার অ্যানাম আমাদের ক্যাপেস ক্যাপাসিটি আছে রিফাইনিং সুতরাং অয়েল প্রডিউসড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা প্রসেসড হবে থ্রু হলদিয়া সুতরাং এই যে জায়গাগুলো ভৌগোলিকভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে এবং শিল্পের দিক থেকে খুব ভালোভাবে যুক্ত আছে বলে কাজটা সুবিধা হবে যেমন দেওচা পাঁচমি আপনারা জানেন আগে ছিল ছটা রাজ্য মিলে করবে আমরা সবাই চেষ্টা করেছিলাম দু বছর কিন্তু ছটা রাজ্য মিলে করতে পারিনি যখন তখন আমরা বলেছিলাম আমাদের দিন আমরা করব আমরা অনেকটাই এগিয়ে গেছি সেই রকম মনে রাখবেন আমি বলছি আগামী একশো বছর অন্তত বাংলার ইয়াং জেনারেশনকে বাংলায় যারা ফিউচার জেনারেশন আসবে তাদের কোনো দিন বিদ্যুৎ সংকট ফেস করতে হবে না বিদ্যুৎ চিপ হয়ে যাবে এবং ইন্ডাস্ট্রিতেও যেটা আমাদের বিদ্যুতের দাম বেশি সেটাও চিপ হয়ে যাবে একশো বছরের জন্য বিদ্যুৎ সংকট বাংলায় হবে না এটা কিন্তু আমাদের মামাটি মানুষের সরকার করে দিয়ে যাচ্ছে আর দুই হয়ে যাচ্ছে আমরা করে দিয়ে যাচ্ছি মানে শুরু করে দিয়েছি এবং আমরা এই জন্যে করব করতে হয়তো দু তিন বছর টাইম লাগবে সেই জন্য বলছি যেটা ইনাগ্রেশন আমরা করে দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু মনে রাখবেন এটা দু তিন বছর টাইম লাগবে ফার্স্ট ফেস্টটা করতে দু বছর লাগবে তারপরে আস্তে আস্তে ওখানে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চোখ চাকরি বাকরি হবে এবং লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েরা বাঁকুড়া ধরুন পুরুলিয়া ধরুন বর্ধমান ধরুন হুগলি ধরুন বীরভূম ধরুন অনেক ছেলেমেয়েদের কাজের আর কোনো মানে সবাই আসবে বাংলায় কাজ করতে বাংলা থেকে কাজ করতে আর কাউকে বাইরে যেতে হবে না এবং আমাদের স্কিল ওয়ার্কার্স অনেক আছে এটাতে আমরা গর্ববোধ করি তেমনি অয়েল কোম্পানিটাও এখানে যেহেতু অয়েল রিফাইনারি এবং ওএনজিসি যেটা ডিসকভারি হয়েছে তেলের এই দুটো হয়ে গেলে গ্যাস ম্যাপে বাংলা কিন্তু দুটো জায়গায় থাকলো একটা হচ্ছে কোল মাইন্সে কোল মাইন্সে ওয়ার্ল্ড ম্যাপের সেকেন্ড থাকলো পজিশানে এবং ওয়ার্ল্ডের গ্যাস ম্যাপে এনার্জি সেক্টরেও বাংলা থাকছে খুব ইম্পর্টেন্ট পজিশানে অর্থাৎ বাংলাকে নিয়ে যারা বলে বাংলায় শিল্প নেই বাংলায় শিল্প নেই বাংলায় শুধু গল্প আছে তাদের আমি বলি এটা গল্প নয় এটাকে এ বলে শিল্প তৈরি করতে টাইম লাগে তৈরি করতে টাইম লাগে তার কারণ অনেক ভেবে চিনতে কাজ করতে হয় আমরা পুরো ওএনজিসির কাজটা যেদিন থেকে ডিসকভারি হয়েছে সেদিন থেকে তাদের সাথে কোয়ার্ডিনেশন করে তারাও আমাদের সাথে কোয়ার্ডিনেশন করে আমরা ডাইরেক্ট কন্টিনিউয়াস টাচ করে আমরা এই কাজটা করতে পেরেছি আজকে আমি গর্বিত এবং আমি সায়েন্টিস্টদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি অয়েল কর্পোরেশনের যারা কাজ করেছেন ওএনজিসির সায়েন্টিস্টরা তাদের ওয়ার্কার্সরা শুরু করে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং রিফাইনারি সকলকেই আমি আমার অনেক অনেক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি